tänkte jag så här. Att det är ju så om man bor i Dalarna och spelar i jord. Så är det ju vissa låtar som man bara bör kunna. Och det är ju Äppelbode, Gärdeby och de kan du ju redan. Och vad kommer på tredje plats? Ja det vet inte jag men jag tänker mig Stockholmslåten. Och det är en låt ifrån Rättvik, Boda, någonstans där. Och de fick en spelning i Stockholm. Alltså låten heter ju då Gånglåt efter något. Men den blev då, fick ett nytt namn efter den här Stockholmsspelningen. För att man skulle komma ihåg att det var den låten man spelade när man spelade för kungen i Stockholm. Så, sådär. Okej. Okay. Och det är ganska vanligt då i den muntliga traditionen att man sätter ett nytt namn eller sätter på ett, sätter på ett namn på en låt för att komma ihåg. Den går i A-dur och den går ungefär så här då.
ska jag ta den sakta utan drillar och dubbelgrepp och sånt. Bara meloditonerna. Och eh, ja, jag kan väl nämna det att i rättvikslåtar så är det ju mycket drillar och mycket eh, kringlor. Men de får man göra som man vill med. Alltså det är fritt. Så länge det är melodin, så att melodin framgår tydligt, så gör man vad man vill med drillar och kringlor. Så nu tar jag den helt utan drillar och kringlor. tradition. Det finns ju en skriftlig tradition och en muntlig tradition. Och den skriftliga traditionen det är ju noter och då tror man att noterna är den enda sanningen. Men det är det ju inte, för det beror ju på vem som har skrivit noterna. Och den muntliga traditionen den går från spelman till spelman till spelman och förändras hela tiden. 
det är solet ska vara. Stockholmsstaten, min version just nu idag. Tradition. Lycka till med din muntliga tradition. Lyssna på flera versioner. Och... Ja, okej. Okay. Ses nästa gång.